hoofnies vanavond. Alle oor is op die richting en spoed van die wind na een veldbrand eiendom bedreig in Sardinia baie in die oorskap. Die verkiesingscommissie maak partijbevondsing vir die derde kwartaal bekend. En meer hulpbronne ontplooi om te help in die soektocht na vermiste Saldana baie meisie. Goedenavond en baie welkom by ons bulletin. Brandbestrijders in die Nelson Mandela baie metro in die Oostkap monitor steeds veldbrande by Sardinia baie. Op Vlamings het gister aan voortgedeer wie ons die toenemende windspoed. Nooddienste sê buiten die verspreide op Vlamings is die brande onder beheer gebring. Inwoners is echter steeds bekommerd dat die wind kan draai en hul eiendom in gedrang bring. Die brand het oor een gebied van bijna 60 kilometer gewoed en na Kinibai verspreid. Die brand is intussen oor nacht geblis, maar een aftree oord is ontruim na vreese dat inwoners roe kan inasem. Nooddienste hou echter die situasie dop uit vreese dat die wind kan draai en weer die brand kan aanblaas. The wind expected today, and that's actually in favor of us, is that the wind is going to maintain the same direction, although the wind speed is currently sitting at 40 kilos an hour. This morning it was 26 kilometers per hour, we are at 40, and it's going to gas up to 60 kilometers per hour. We've got a mechanical uh, front-end loader that is busy dozing a road around the areas and allowing access for our firefighting units. Inwoners was bang dat die brande hulle eiendomme verswelg. Daar was ook kommer dat die windrichting moendlik kan verander. 4 o'clock tomorrow morning, they suspect the wind to change and that's when it's expected to blow over into our more residential area of Sardinia Bay and that's when it becomes an issue. Our biggest fear obviously living here is the loss of our property, our homes and then possibly our animals if we can't evacuate um, timeously. Inwoners het versoek om van beerdkracht vrygesteld te word om brandbestrijdingspogings aan te help. When the load shedding comes on, we can't pump water into our tanks. We can't get sprinklers on along fence lines. We can't help fight it off. So I think if we can turn load shedding off, even if till Sunday or Monday when this looks more like a safe zone, just to be able to have that power to reassure us that we will have the means to be able to fight with water if it does come towards our property. Beide inwoners en nooddienste bly waaksaam vir a verandering in die windrichting en verspreide opvlammings. Die vermoorde rapper Queen and aka Forbes, pa Tony Forbes, glo die meesterbrein achter die moordkomplot op sy seen is nog op vrye voet. Forbes het die eerste hoofdverskyning van 5 van die 7 verdachtes in die Durbanse Landroshof bijgewoon. Hy glo dit is net die begin van die reis om antwoord te kry oor die moord op aka en sy boesemvriend Tabelo Tibbs Motsuane. Hulle is in februari verlede jaar buiten een gewilde restaurant in Durban en een beweerde huurmoord doodgeskiet. Die saak is tot 6 maart uitgestel. Die minister van politie Becky Kele, die provinciale politiecommissaris, leitenant generaal en klantlam Kwanazi en familielede van die slagoffers het die verrichtinge gade geslaan. Die vijf verdachte het die hoofd binnengekom en hulle gezichte met maskers verbloem. Maar die landroos het hulle gelas om die maskers af te haal. Hulle staan terecht op 10 aanklachte, waaronder 2 van moord, samoswering om moord te pleeg, poging tot moord en die onwettige besit van vier wapens. Die staat het uitstel gevra vir verdere onderzoek en vir die uitlevering van die twee verdachtes wat in Eswatini in hechtenis geneem is. The prosecutor did mention to the court that they are the two individuals that still have to be extradited back into South Africa. And in the interim, we'll be proceeding with the five accused in court. And at, at any stage, when they are granted back into South Africa, they will be joined to this case. Kele voorsien geen strekkelblokke om die twee verdachtes uit Eswatini na Zuid-Afrika te bring nie. Eike Eise pa sê die familie sal eers berusting kry wanneer die meesterbrein achter die hiermoord vastgetrek is. For me, it is the start of that next stage. It doesn't represent that you know we're there. It's really the start to get closer to the truth, um, to find out who is really behind all of this. Um, but it's an important step that we have to go through. We're still only at the bottom of the pyramid. Die verdachtes bly in aanhouding. 
Die minister in die presidentie, Kombuzo Tsuaveni, het die politie namens die kabinet geluk gewens met die inhechtenisnemings in die IKI saak. The arrests are as a result of months of painstaking police work. The suspect arrested included a coordinator, shooter, sporter and a person who hired the vehicle and the firearms. Intussen bereid die kabinet flink voor vir die G20 beraad volgende jaar, volgens in Chaveni. Zuid-Afrika neem aanstaande jaar die presidentskap van die groep van 20 by Brasilië oor. Hy sal na verwachting een grote rol in geopolitiek probeer speel door die leiderskap. This is a momentous event for South Africa as it will be the first country in Africa to host such an, a gathering. Not only unique because of the anticipated numbers, but also of the enduring impact it is envisaged to make within the African continent. The VSA wordt G20 president na Zuid-Afrika. Die ANC's economische transformatie subcomitee erken dat elektriciteit en logistieke problemen die economie knieelter en beloof een oplossing. Die subcomitee voorzitter Mamaloko Kobai sê met nijverheidsopbouw wat vooropgesteld wordt gaan belegging in werkskeping toeneem. Kobai bestempel jeugwerkloosheid als een tikkende tijdbom. Die regerende partij sê door faktore uit te skakel wat nijverheidsontwikkeling knel, word meer belastingbetalers geskep. Meer belasting inkomste kan op sy beurt de hupstoot bied aan staatsprogramme. Die partij sê voordat sy nijverheidsplan kan slaag, moet probleme met onder meer energie, logistiek en waterverschaffing opgelost word. Those two challenges that we talk about is the issue of energy security and dealing with load shedding, but also dealing with the issue around logistics, ensuring that there's efficiencies of our rails and ports. In addition, we have also increased investment in the expansion of water infrastructure. Volgens die ANC wordt beskerming beplan vir sleetel nijverhede soos staal en toekomstige gevorderde nijverhede soos elektrische voertuigvervaardiging. The steel and the cement industry as the strategic industries in the country is one of the biggest input costs to the manufacturing of those is electricity. And when you are unable to provide, if you like, uh, adequate uh, uninterrupted electricity supply, that undermines their competitiveness, productivity. Die regerende partij meen die skuif na elektrische voertuie skep een geleentheid om self rouwmateriale te verwerk, eerder as om hulle in verwerkte vorm in te voer. Sulke vervaardiging kan onder meer die bedrijf bevoordeel wat gebouw is om die platinum groep metale. Die nieuweling op die politieke toneel, Raiz Mzanzi, het die meeste donaties verklaar aan die verkiesingscommissie van meer as 16 miljoen rand. Er is volgens die verklaring van bevondsings dier politieke partijen vir die periode 1 oktober tot 31 december 2023. Raiz Mzanzi, waar die grootste deel van hulle skenking van Rebecca Oppenheimer ontvang het, word gevolg dier Action SA, wat so wat 2 miljoen minder van donateers gekry het. Dit word gevolg dier die ANC met nog een nieuwe ling, Boza, onder leiding van Moesie Maimani, een kortkop achter. Die Patriotic Alliance het 7 miljoen rand van donateers ontvang met die DA wie net meer as 2 miljoen rand ontvang het. Die EVP se bedrag beloop 200.000 rand, terwyl die veelpartij handvest een bijdrage van 5 miljoen rand ontvang het wat tussen die partijen verdeel is. Dit is ingeskakel op die Afrikaanse nies op SABC2. Ons is net na die reklame breek terug, sluit by ons aan, nou nou terug. Ons gaan voort met ons bulletin. Die soektog na die 6-jarige Saldana baie meisie Jocelyn Smith is nou in sy tweede week. Die staat Kaapstad het op versoek van die burgemeester van Saldana baie meer halbronne ontplooi om die politie in die soektog te help. Dit sluit lede van die honde eenheid en jetskies in. Hoewel die politie met betrekking tot sommige hulpbronne afgeskaal het, soos luchtsteun en helikopters, sê hy die soektog na en onderzoeke na die verdwijning van die kind duur voort. We have deployed so many capabilities. We put in pops in to, to ensure that there is stability and public stability in the area. But we're also having other, other capabilities like the, 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 the clandestine policing to look at every possibility, uh, uh, every, following every lead that, that we've, we are informed of. 
up to so far, we've been following many leads, but nothing has happened. Our appeal is that anyone who has information can just assist us and call the police. Die graad 1 leerling se ma het haar kloe in die sorg van haar keirel gelaat to sy werk toe gaan, aangesien die kind die betrokke dag siek was. Die politie het die gemeenskap gewaarski om te weerhou van vigilante aanvalle. Dit terwijl spanning in die gebied hoogloop, sê dat die meisie vermis is. Die stad Kaapstad het additionele soek en redingspersoneel voertuie en snuffelhonde ontplooi. The city contingent dispatched to Saldana this morning includes investigators, K9 unit, search dogs, marine unit members and watercraft, as well as experienced search and rescue volunteers. Drones will support the search efforts of these teams. The Sultana Bay Amtenare is dankbaar for the extra help and a beroep op the gemeenskap gedoen om hulle samenwerking aan overrede te gee. Ons kan nie sê dat, hulle, dat, dat die al die verskillende groepe wat nou bezig is om uh, hulle self te mobiliseer, ons wil maar net vraag dat hulle dit saam, saam met die politie doen, dat die politie op een dag die leiding neem. Ons kan nie toelaat dat ons uh, allemaal opgesweep word nie. Ons weet het is baie tens en ons kan verstaan ons is self baie hard seer en, 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 en moeilik op hierdie stadium van die wedstrijd. So ons moet ook dit bestuur. Ons moet voorzichtig wees dat ons nie mense beskuldig gebaseer op stories wat nie... Uh, Vanessa Puna, SA Kanis, Saldana Bay. Die vakbond Solidariteit sê meer gebouwe in die Suid-Afrikaanse politiedienst kan binnenkort inspecties ontvang na het klagtes oor onveilige toestande by verskye politiekantore en ander politiegebouwe reg oor die land ontvang is. Die klagtes kom na dat Solidariteit sy afdeling, beroepsgezondheid en veiligheid en die departement van arbeid die politiese hoofkwartier in Pretoria gesluit het na een veiligheidsinspeksie waar die gebouw ongeskik vir besetting verklaar het. Solidariteit wil ook bepaal hoe 900 miljoen rand gebruik is om die SAPD'se hoofkantore op te knap, maar dit steeds in een hachelike toestand is. Die Telkom Towers gebouw wat die politie hoofkantoor in Pretoria huisvest is van dees week onbepaald gesluit na veiligheidsgevare. Die gebouw is door arbeid en die Unie Solidariteitse Inspecteurs ongeskik vir menselike besetting verklaar. Het tekort aan skoon drinkwater brandbestrijdingstoerusting, stikkende plafonne, vuilkantore en stikkende vuiltoilette is onder meer van die probleme wat uitgelig is. After this story broke, a lot of complaints came forward, so we definitely look at the national type of campaign um, to put pressure on government. Uh, we would have to, however, uh, get buy-in from the Department of Labour, they would have to inspect other buildings as well and determine whether they are safe. Die funksies by die Telkom Towers gebouw sal nou van ander persele verrig word. We are continuing with engagements with the Department of Public Works and Infrastructure to address uh, the identified deficiencies. We can confirm and we want to assure the nation that our primary function, which is core policing, crime prevention, visible policing, has not been affected. Die politie vakbond doen een beroep op openbare werken om materials te bespoedig om alle politiegebouwen te verbeteren, aangezien dit die series en waardigheid van die politie beïnvloed. Die SAPD het die gebouw in 2015 vir meer as 600 miljoen rand gekoop en tot dusver kost die instandhouding die regering miljoene per jaar, maar die gebouw is in een hagelike toestand. We think that uh, uh, it has long not been in compliance with the standards and uh, we are hopeful that uh, moving here onwards there will be measures to ensure that uh, all these workers work under safe conditions. We are calling on the Department of Public Works to do right by the subs buildings because many of them are in a very bad state. We want the buildings to be checked and everything to be done accordingly. Dit is vir eers onduidelik hoe lang die SAPD'se hoofkantore gesluit sal bly met die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur wat moet verseker dat die gebouw aan die nodige vereistes voldoen. En nou een kort opsomming van die markaanwijsers vandag.
Dit is van die jaar vijf jaar sedder die eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerd is op grond van waarnemings van die Meerkat radioteleskoop in die Noordkaap. Die Meerkat lok groot plaaslike en internationale belangstelling. Die project bring een groep jong wetenschappelijkers en ingenieurs met wereldklasvermoens en technologie bij elkaar. Dat sluit aan blitz van een rekenaars, data oordrag, groot sensornetwerken, zachte ware radio's en beeldalgoritmes. Die Meerkat Radioteleskoop is bezig om die gezicht van wetenschap te veranderen. Die eerste wetenschappelijke artikel op grond van waarnemings van het terrein was instrumenteel om die landschap van astronomie, wetenschap en technologie wereldwijd te veranderen. Die project heeft ook opleidings- en navorsingsgeleentheden aan jong wetenschappelijke gebied. Onder de wetenschappelijke artikels is hier die die het gebruik van die teleskoop gepubliceerd. Almost 80 of those papers were just in this last year. Uh, what it tells us is that with the amount of data that we've collected, we, de, we can expect the growth in publications to continue. But it also means that there's sufficient science that can be done. So all the people that we are training will have uh, the ability to still use the data from this instrument uh, to produce even more fantastic science results. Die project is deel van die regeringse plan om wetenschap en technologie in die land te ontwikkel. When Meerkat and, and, and this started, there were very few PhDs in astronomy, you know. And there's been human resources development, bursaries and scholarships. And now, as you were hearing the figures, you know, 65% of astronomers in South Africa today are black. And just over 30% are women. We are still not yet there, but it's a huge progress. The Meerkat bestaan uit 64 skottels. Dit gaan in die komende jaren by die sogenaamde SKA1 mitproject in die Noordkaap geïntegreer word. Dit behaal sy bykomende 133 skottels, waar die totaal vir die SKA1 mitproject op 197 te staan bring. Net hierna die sportmies bly ingeskakel. De Afrikaanse bulletin groet tot morgen aan. Dank voor die saamkijk. Tot ziens. Goedenavond, welkom bij die weer. Voor vandaag zien we ons 60% kans vereen, wat verwacht wordt in delen van die Noordkap andersens bewolk in grootste gedeeltes van die land. Voor morgen 30 tot 60% kans vereen wordt verwacht in die centrale gedeeltes van die land. Dan zien we ons ook miskolle wordt verwacht langs die kust van KwaZulu Natal en dan ook langs die Weskus. Voor vandaag is daar een waarschuwing uitgereikt voor jewige donderbuie wat verwacht wordt in delen van die Noordkap. Dan is daar ook een waarschuwing uitgereik vir sterk wind wat verwacht word langs die kus van, langs die oostkus. Vir morgen is daar ook een waarschuwing uitgereik vir jewige donderbuie wat verwacht word in dele van die Noordkap, sien ons ook in gedeeltes van Vrystaat. Dan is daar ook een brandgevaar waarschuwing uitgereik wat verwacht word in dele van die oostkap en dan ook langs die weeskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maximum temperaturen. Ons begin in Gauteng koel met reen wat verwacht word in gedeeltes van die provincie. Bronkers spruit 1630 en dan vereniging en Kaltenwil al by een maximum van 30. In Limpopo koel in die provincie. Messina 1727, Palaborwa 1728 en dan Tabazimbi 1929. In Mpumalanga bewolk sonnig, Mashusheng 1225. Sekunda en standaard in Albei, een minimum van 12. En dan Skokuza bereik een maximum van 29. KwaZulu Natal het die smit 1331. En dan Pietermar Ritsburg het dan een maximum van 30. In die Oostkaap, Grafrijnet 2039. 
oos Londen het een maximum van 29 en dan Makanda 17, 37. In die Westkaap, Leinsburg 20, 37. Bouwvoort West het een maximum van 39 en dan Hermanus 17, 24. In die Noordkaap, enkele buie en donderbuie, Appington 22, 38 en dan Calvinia 16, 33. In die Vrijstaat, Verspreide bij en donder bij je bloemfontein 1534 en dan Fuxburg 1131. Ten slotte, Noordwest, verspreide bij je en donder bij je met Ottosdal, waar dan een maximum van 30 het, en dan Zwijzer Rieneke 1731. Dit is dan al van mij in die weerdienst. Een rustige avond verder.